寒假结束，开学季又来了，很多小伙伴拿着压岁钱想买一个不错的轻薄本带去上学。其实给我整的挺纳闷的，为什么去年九月开学的时候不买，要等现在这个时间点来买？那得到的答复呢，确实说服了我。第一个就是九月份开学就军训，第一个学期就三个多月，还有不少要忙的杂七杂八的事儿，买个电脑也用不上多少次。第二个就是听季协的学长也说了，二四年年初 CPU 要更新换代，不想四九年入国军，所以没想到寒假的开学季也能成为购机旺季。我又收集了一些观众老爷们的要求。第一个就是续航不能太差，教室没有地方充电；第二个就是重量不能太重，不想当习武之人；风噪也不能太大，带到图书馆会影响到别人；性能呢也不能太差，虽然不玩三 A 大作，但是《原神》《英雄联盟》还是想玩一玩的。第五个就是品牌不能太小，家长不认识呢就不让买。那如果你对这些要求也表示认同，不妨先看看惠普交出的答卷，看完之后希望你能得到想要的答案。我手上的这台惠普新 Book Pro 十四，最高搭载英特尔酷睿 Ultra 七处理器。是一款英特尔 EVO 旗舰 AI 超能本。我们本期视频的主角搭载的是 Ultra 五幺二五 H 这个 CPU， 核心规模由四个 P 核、八个 E 核和两个 LPE 核心构成，加在一起是十四核心十八线程。核显搭载的则是英特尔锐炫显卡，拥有七个 XE 核心、一百一十二个执行单元，而像 Ultra 五幺三五 H、Ultra 七以及 Ultra 九这样定位更高的型号，则都是八个 XE 核心、一百二十八个执行单元。内存是十六 GB 版本的，频率给到了七四六七兆赫。今年 Ultra 系列的轻薄本内存频率都给了相当高，这是因为核显没有独立的显存的缘故，其性能除了与整机的性能释放有关，还和内存频率的高低强关联。机身重量一千四百八十七克，适配器重量四百五十九克。不过新 Book Pro 十四是支持一百瓦。PD 快充的，所以如果你比较注重便携性的话，外出建议单独带一个便携适配器，你们懂我意思就行。机器采用全金属机身，质感表现很不错。我拿到的这台是夜航蓝的配色，拿到之前我其实对这个蓝色啊不抱很大期望，毕竟到目前为止也没有看到什么品牌做出好看的蓝色的笔记本，偶尔有好看的，这个价格也上天了。但实际拿到手，发现这个蓝色有点出乎意料的好看，甚至比京东官方的宣传图还要更好看一点。金属磨砂质感，手感摸上去有些冰冰凉凉的，也不容易沾染脂油。再加上惠普的薯条 logo， 这机器竟然在五千价位段做出了一种这个本子我应该买不起的感觉啊，确实非常好看且耐看。机器支持单手开合，最大开合角度约为一百六十度。地面两侧窄边框设计，下巴的宽度大概是一指，上方是支持物理防窥的摄像头，支持 IR 红外人脸识别。中间屏幕是一块十四英寸二五六零乘幺六六零 P 一百二赫兹的 IPS 屏。我们使用工业级四度计科尼卡美能达 CA 四幺零和荷兰阿德梅斯的 Astoria 高速灰度计对这块屏幕进行实测，实测最大亮度表现在三百一十九点七尼特，最大对比度为八百七十七比一。色域覆盖百分之九十四点四二 sRGB， 色域容积百分之一百零一 sRGB。这块屏幕的色温在六千零九十六 K， 偏暖色调，所以观感。上可能会有一些发黄，我重点说一下，这并不属于质量问题，尽量不要因为这个问题在后台私信我了。伽马值为二点二五四，跟 sRGB 模式下的标准值二点二曲线拟合度还算不错。色准表现平均 DLT 为三点四八，这个色准表现确实比较一般啊，肯定是没有经过出厂校色的。如果是拿来做一些设计工作的话，个人建议还是先自己做一次校色。亮度均匀性最大偏差值达到了百分之五点一七，位于屏幕的右下角。屏幕均匀性方面做的还行，而色准最大偏差值达到了 DLT 三点一九，同样位于右下角的位置。这块屏幕的响应速度达到了十六点一二毫秒，对于游戏本来说确实是比较慢的了。但是作为轻薄本，这个水平并不算很差。不过我没有接到 OLED 的版本，那老观众都知道，我个人是坚定不移的 OLED 党。反正看起来这个 LCD 屏的版本，至少屏幕亮度的表现要低上不少。带到户外使用，肯定是没有 OLED 表现好。如果你也喜欢 OLED 屏，星 o o k Pro 十四的二点八 K 一百二赫兹 OLED 版也就贵了两百块钱，而且还是百分之百 DCI-P3 广色域，四百尼特的高亮度带到户外使用也足够了。而 OLED 的天生低响应速度和高对比度都要。比 LCD 高了不止一个层次，内存还多了十六 GB 啊！我觉得这个钱是非常值得，就两百块钱啊！屏幕也升级了，内存也升级了。C 面字母区域是同色设计的大尺寸键帽，上下方向键是半高的，按键手感还是比较不错的，打起字来有种轻快的节奏感。背光支持三档白色背光调节，触摸板面积很大，有一百二十五乘八十毫米，可按压的面积达到了五分之四，周边还做了切边工艺，触摸手感也很丝滑。地面进风口和扬声器的位置都是矩形的点状开孔，整个机器从 A 面到 D 面主打一个简约风格，底壳也只有四颗螺丝，我还一度质疑它脚垫下面是不是还藏了螺丝，实际上并没有，所以它还是比较方便用户后续进行升级和维护的。接口方面，这款惠普新 Book Pro 十四左侧是一个 USB A， 一个 3.5 毫米耳机耳麦口，右侧则是一个 USB A， 一个 HDMI 二点一，一个支持4十 Gbps 速率的雷电四和一个全功能的 USB C。接口一共给到了二二二 C 的数量，其中一个 C 口支持雷电四协议。对于一台十四英寸的产品来说，这个接口数量、种类和规格的表现都还算不错。接下来我们再看,看它的烤机表现，在我的惠普的系统控制中，将性能控制调成性能模式，室温二十二摄
，T 核频率三点八九吉赫兹 ，E 核频率二点七二吉赫兹，两个 LPE 核的频率为二点二四吉赫兹。烤机时 C 面温度最高处位于机身右侧区域，也就是处理器所在的位置，温度达到三十三摄氏度左右，人为风噪四十一分贝。虽然今年 Ultra 系列处理器的发热都比较严重，但是惠普的轻薄本对风噪和机身温度的控制还是一如既往的优秀。总的来说，结合 CPU 的功耗、烤机风噪和机身表面温度，还有它的尺寸来说，这款产品的性能调教做的是非常棒的。跑分部分，我们拿来了去年的 i 5 1 3 5 0 H 和 i 7 1 3 7 0 H 两款作为对比。三代半场 R 二三中，单核成绩方面 ，Ultra 五幺二五 H 跟 i 5 1 3 5 0 H 的表现差不太多，分数差距在百分之一左右，属于是误差范围内了。而如果是和 i 7 1 3 7 0 H 做对比的话，差距有百分之九左右，这个差距我觉得也还能接受。而多核成绩方面，则是 Ultra 五幺二五 H 的强项了，对比下来，分别比 i 5 1 3 5 0 H 和 i 7 1 3 7 0 H 强了百分之三十三和百分之九，有不小幅度的领先。而在最新的三半尺 R24 中，我们分别测试了插电和离电性能下的表现。在不插电的情况下，单核成绩下降的很厉害，下降程度只有百分之四十四，而多核成绩则是要稍微低了一些，只有百分之十七左右。看来不插电的情况下，对于这项测试来说，影响还是挺大的。在 Web XPRT4 网页浏览性测试中，搭载 Ultra 5 1 2 5 H 的 Simbook Pro 十四得到了三百零五分的成绩，而这项测试中只有 i 五幺三五零 H 的跑分没有超过三百分。Ultra 五幺二五 H 跟 i 七幺三七零 H 的对比低了二十四分，对比分数差距不算。特别大，在 3D Mark 测试中 ，Ultra 五幺五 H 的表现还是非常喜人的。Time Spy 的跑分跟去年的 i 五幺三五零 H 对比，分数上是直接翻了个倍。而和 i 七幺三七零 H 做对比的话，结果也有很可观的领先幅度。Fire Strike 测试也是如此。这两项测试中 ，Ultra 五幺二五 H 的表现出乎意料的能打，所以今年英特尔在轻薄本领域，至少核显这一项确实是打了个漂亮的翻身仗。那经常有观众老爷说，你们的评测也太生硬了。我看完之后也不知道这电脑到底能干什么。那本期视频我们就尝试一下，从使用的角度来说，这台电脑能不能满足各类需求。首先看一下比较火热的 AI 部分 ，AI 其实现在已经能帮我们处理不少事情了，也可以为我们提供一些创作的思路，比如让本地化 AI 帮你写一个英语作文的范本，或者让它帮你完成一份既无用又冗长的检讨书，再或者让它帮你出出主意，攻略喜欢的女生或者男生。而生成图片这方面 ，A I G C 已经能完成一些简单的工作了，比如生成一张情人节的贺卡封面。除了 A I 部分，比如剪辑视频，这个电脑也没有问题，至少剪我这个视频它是绝对没问题的。这款惠普星 Book Pro 14也自带了惠普自家的一些应用软件，比如说惠小微助手等。我觉得里面有两个非常实用的功能，一个是自动记录会议内容并转化成文字，这样子开会的时候就不用担心遗漏重要的内容。还有就是中英互译的功能也非常适合办公和学习使用。当然，轻度游戏加娱乐方面它也没有什么问题。英雄联盟二五六零乘幺六六零 P 分辨率中画质，帧数在一百二帧左右，画面流畅，没有卡顿感。原神二五六零乘幺六零零 P 分辨率中画质，帧数在四十五帧左右。把分辨率切换到幺九二零乘幺二零零 P 之后，帧数达到了六十帧，表现也很流畅。我们也测试了其他游戏，玩英雄联盟和原神这类不是很吃配置的游戏是没有问题的。三 A 大作的话，还是稍微有点勉为其难了。最后是拆机部分，拆下底部四颗螺丝即可打开后盖。散热部分由双风扇双热管组成，但它并没有做成比较多见的牛角形，而是把两个风扇都放到了右侧，我称之为是糖葫芦式。内存是板载的 LPDDR5X 16GB 7467兆赫，在底壳对应的位置还给了金属片防信号干扰。机器只有一个 M 点硬盘位，原装硬盘是凯霞的 KBG5 512G 容量。而在日常零售的配置中，本机会标配一 TB 大容量的 PCIe 4.0 固态硬盘，所以我这台到手的是样机，你们拿到手的跟我应该不一样。网卡是 AX 2 1 1支持 WiFi 6E， 电池几乎占了内部一半的空间，容量为68八瓦时，在安静模式下关闭背光键盘，屏幕亮度设置为 50% 在 P3 Mark 十现代办公续航测试中得到了17小时30分钟的成绩。今年英特尔的续航真的是彻底翻身了，实际使用时间对半看也有将近9个小时的续航表现，就算带去上一天的课，晚上再泡泡图书馆或者小咖啡馆也没有什么问题。基本上是没有续航焦虑了。总的来说，惠普星 Book Pro 十四 Ultra 版是一个没有明显短板的水桶机，它约有五十五瓦的性能释放 ，R L C 加独立的视频音频输入接口，一点五公斤不到的机身重量，支持 P D 快充，风噪控制和表面温度控制做的也很棒，还有二点五 K 一百二赫兹高分高刷高色域屏幕。虽然我们前面评测这块屏幕的时候，我并不是特别满意，但它也有 OLED 的版本可选，价格也就贵了两百，内存还大了一倍，我觉得就冲多了十六 G 内存，这两百就已经值回票价了，因为这个机子是不支持自己升级内存的，再加上 Ultra 处理器强。大的核显性能，作为一台轻薄本，确实没有什么可以吐槽的地方。我觉得唯一比较遗憾的地方就是机的拓展性比较差，内存是板载的，而且只有一个 M 点硬盘位。希望下一代产品能得到进步吧。颜值和质感绝对是这台机的加分项。现在的电子产品颜值就是刚需，尤其是对于经常要带着到处走的轻薄本来说更是如此。截止到发视频的这一天，我觉得星 Book Pro 十四的颜值依